欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：袁冰妍万事如意的替身被揭穿，脸被抓了个正着，可惜这张脸不是明星。袁冰妍，我相信大家都知道， 1 9 9 2年在上海被带到世界，然后从上海戏剧基金会转行，她因节目《琉璃》而出名。袁冰妍以前演过一些精致文雅的角色，没想到换了风格，演了个活泼快乐的角色，却因玄机而一举成名。袁冰妍这个工作又被称为“八月甜心”，声望倍增。很多网友都知道，在现在的电视剧中，替身的存在至关重要。有学术替补，协助布景和灯光；也有格斗技术替补，协助拍摄麻烦的肉搏表演。因为剧中有很多特色工作。还有团队寻找进步，心情会速度极快，同样会提示英雄没有能力，所以配对的存在是必不可少的。比如在《琉璃》中，袁冰妍就得到并利用了各种副本。这一招与袁冰妍穿着一模一样的衣服，在颜值上与袁冰妍相比也不算二流。她的面部亮点很脆弱，很少，她看起来非常敏感。没想到的人还以为她也是个艺人。这就是袁冰妍的舞队，舞队大体上是个令人不快的年轻人。袁冰妍的舞队是个小孩子，这一幕完全暴露了双重的存在。玄机的衣服最终成了大叔，失望了。近日，袁冰妍在录制《万事如意》的群里，这部剧是袁冰妍自《琉璃》成名以来最让人难忘的女主工作，帮凶艺人是郑业成，同样是老庄男神。正好有一种 CP 感。袁冰妍在节目《祝你好运》中饰演的那个被归类为刘玲，她是一个偏爱公主的人，一个花哨的不讲道理的人。这也是袁冰妍很少尝试的那种工作。假设她演得好，就是单纯的 fans。以她的身份地位，袁冰妍在这档节目中的管理同样出色，看起来非常受人尊敬。有网友顺便拍下了袁冰妍的标志。他们的发型和头饰与袁冰妍的相似，这种头饰是独一无二的，人们可以记住她，是她的长相。没想到那个替身的女人应该会非常好看，她有两个小酒窝，笑起来很甜。没有意识到的人认为她是该小组的艺人，没想到只是个替身，可惜了。不少网友表示，替身的存在完全可以介绍。与袁冰妍相比，她丝毫不逊色。袁冰妍万事如意的替身被揭穿，脸被抓了个正着，可惜这张脸不是明星，你怎么看？灵儿，诚意变身代表后 l a n v i n g 每一十三小时成交破千万。诚意近期动向被训斥。10月20日 l a n v i n g 终于正式宣布了旗下最值得纪念的代表诚意。从2020年的主要合作，到心灵的外交官、品牌大使，再到持续的品牌代表 l a n v i n g 介绍了其最难忘的代表，而诚意也介绍了他最难忘的奢侈包销。很显然，朗帆绝对不是一个普通的品牌，而是八大红血品牌之一。他对发言人的评估期非常长，从2020年史无前例的穿 l a n v i n g 的服装到拿下代表。诚意用了很长的时间，而且在被提升为代表之后，他也没有让兰凡灰心。诚意拿下包销的当天，诚意同款 l a n v i n g 包包的成交火爆起来，成为了这个班的主力一。这个挎包的单价是一万五千五百，这绝对是一件奢侈的物品。不仅如此，诚意的 l a n v i n g 同款围巾同样火爆了另一个舞台，要成为该分类中的主二。主一项目的单位成本超过一千，这条围巾对每个人都不陌生。程毅曾经带着他拍了一堆照片。程毅在高级都市秀《南风知我脑》中也常穿。代表的权威宣言一道，两项就直奔收视榜的最高点，粉丝的能量直截了当的让 l a n v i n g 一十三小时成交破千万。如图所示，某些粉丝。在诚意作为代表声明之后的一十三个小时，除了特定的董和断线购买
，光是某家猫王旗舰店的成交就破千万，这分明是太过华丽了。不可估量的奇异果，用自己的能量证明了 Lanvin 的决定是正确的，而诚意可以负担得起 Lanvin 代表头衔的成本。值得关注的是，这次诚意化身 Lanvin 的代言人，还登上了 Esquire 杂志的头版。对于诚意的新杂志，粉丝们更是热血沸腾。诚意在新杂志上尝试了许多最近的趋势，包括对 Lanvin 合作的支持，以及一些新的西装。动作中，诚意时而酷帅的西装革履，时而凝视着他，传递着他的心。诚意穿了一件很有设计感的几何路杯上衣，手放在眉心处，做出了沉思的样子。明明穿着这种优雅的装束，他身上却有一股清新的气息。他并不总是花哨的，但有一种优雅的气质。其实不得不提的是，诚意的风格表达肯定是越来越有劲了。比之前有了质的飞升，但这一次绅士先生又让程毅力争焕然一新，却引发了争议。杂志为程毅打造了全新的发型，橘色的配搭不再穿内搭，只挂了一个金色的吊坠，一头长发让程毅的容貌与众不同。突如其来的引渡让网友们几乎不敢再理解了，不少网友吐槽，有网友表示这个发型影响颜值。但传统发型是追求理想，看不厌。不少人第一眼看到程毅就是李宇春，纷纷吐槽：“怎么你长成这样了？”不难看出，现在网友们对程毅的新造型不再买账了。虽然如今的程毅变得越来越优雅，可以驾驭各种外表，但在发烧友的心中，他却以独特的形式显得格外出色。他不需要去努力各种花哨的模式，只要是他自己。可能会在使用许多人的帮助下更受欢迎。当然，也有少数人认为，诚意的工业价格越来越好，未来必然会争取更大的格局。这是最简单的成名方式，不可辨识理想的，但是通过尝试更大的帮助，我们能够扩大更大的范围，并且我们能够扩大每个解释和企业资源。作为粉红血统的标志，狼帆与圈内众多名人合作过。在程毅因琉璃成名后第一次穿浪帆之前，无数名利区的大学生都曾解读过浪帆的衣着。但 l a n v i n 在众多优雅的明星中选择了程毅，说明程毅有他的个人气质。我同意程毅将他的个人气质与标志结合起来，诠释出与众不同的风格感觉。03程毅新剧《莲花楼》完结，陈都灵妆容大获好评，导演表示开始撤退剪。近日，由程毅、曾舜晞、陈都灵等主演的古装剧《莲花楼》正式完结。据说，《莲花楼》是根据小说《吉祥文莲花楼》定制的。它特别讲述了主人公在涅槃重生后，出于某些原因而引渡身份的故事。男人或女人的位置可能很有吸引力，惊悚片非常沉重。《莲花楼》从前期筹备到全部拍摄耗时近五个月。可以说是从新的暑期档到迟到的秋季档全程拍摄，五个月并不总是一个延长的时间，但对于喜欢诚意的爱好者来说，这是一个等待陪伴的延长系统。制作组敲定后，诚意的热心人做了帮手安排，还有帮车、奶茶、男女卡等等，已经很用心了。一十月一十八日，莲花楼导演又发文退精简，说起来。程毅最近一直在做实事，曾经播出的《沉香如碎屑》和现在大名鼎鼎的《底线》都取得了不俗的成绩。在《沉香如屑》中，程毅的历史装扮显得挺拔，带着几分酷酷的气质。预防的场景效果很好，但很漂亮，在许多观众的帮助下得到了真实。而他在当前剧集《底线》中的整体表现也同样精彩，让人倍感意外。很多人都认为程毅是一个能吃苦、看剧本的好演员。每次我到片场，我可能都想看他在业余时间看剧本，寻找剧本中的人物。因此，在他的每一部剧中，他都是最适合这个功能的。细数程毅演过的电视剧，无论是远造型还是演戏，都在不断的上线。
。从上一期莲花塔中放出的片段也可以看出，程毅在其中的表演能力还是不错的。严格来说，莲花塔毫无疑问，现在已经没有女主角了。最简单但戏剧性大一点的就是陈都灵的功能了。据路透社报道，她在里面的样子非常棒。此外，曾顺熙和肖顺尧还演过不少戏。古装扮相更是抢眼。这一次，众多人类的合作引起了观众的期待。另外，独特的《玉玉》一书有很多爱好者，大家拭目以待。《莲花楼》已经完成，我同意他现在不会比我们能够与观众见面的时间早了。虽然我们正在寻找诚意在表演能力方面的进步，但我们也期待他在剧中为我们带来任何其他出色的整体表现。